Protams, jūsu uzmanība ir kaut kas līdz šim vēl neredzēts. Proti, tā ir Sony HDR TD 10T kamera. Kā jau mēs redzam no attēla, tā nebūt nav vienkārša kamera. Proti, tā var uzņemt arī telpisku video. To, ka tā nav parasta kamera, mēs jau pamanām uzreiz, ko līdz paņemam to rokā. Proti, tā aizņem tikpat daudz vietas un svar apmēram tikpat daudz kā divas parastas kameras. Un ko līdz mēs atvaram vāciņu, mēs redzam, ka patiesībā šajā kamerā slēpjas divas blakus novietotas kameras. Vēl vairāk, patiesībā te ir ne tikai dubultais objektīvs, kā tas bija citiem ražotājiem, bet arī Atēlu procesora šai kamerai ir veseli divi, kuri attiecīgi viens ieraksta vienu, otrs otru, otrai viens ieraksta vienai, otrs otrai acī paredzētu video. Interesants ir arī ekrāns. Šīs atvažamais skārēni ekrāns spēja rādīt arī 3D atēlu, nu, saprotam iemeslu dēļ, es 2D video nevaru to parādīt, Taču, nu, varu apliecināt, ka patiešām skatoties šajā mazajā ekrānījā, mēs redzam telpisku attēlu. Tiesa, ja mēs, jo īpaši, ja mēs filmējam no rokas vai citādā veidā kustība, nu, īpaši komfortabli skatīties šajā 3D ekrānā nav, nu, šim nolūkam. Šeit mēs redzam, ir arī podziņa, kura mums ļauj ierakstīt 3D formātā, bet skatīties meklētājā redzēt 2D attēlu, kas droši vien ir arī vairuma lietotāju izvēle, kad ir pagājusas pirmais brīdis pēc pirkuma, un mums apnīk baudīt to, ka tā ir 3D kamera jau ekrānā skatoties, tad droši vien, ka mēs ikdienā slēdzam 2D režīmā. Un 3D režīmu izmantojam, lai pēc tam apskatītu jau sofilmēto materiālu. Ja mēs apskatām kameras vadību, tad tā ir stipri līdzīga citām šobrīd aktuālajām Sony kamerām. Te mēs redzam jau pazīstams izvēlnes un arī darbība tām veicam tieši tāpat. Atšķirība ir šis mazais grozāmais puļķītis, kuru izmanto, lai ar roku iesatītu 3D attēla dziļumu. Proti to, cik tālu tā futbolista kāja no ekrāna mums stiepsies ārā. Manuāla fokusa vai vai diafragmas iesatījumā šo mēs nevaram veikt, kas patiesībā arī ir pilnīgi pieņemami mājas lietotāji videokamerai. Kā jau mēs noprotam no šiem uzlīmēm, kameru spēja ierakstīt Full HD video. Ja filmējam 3D režīmā, tad tas ir Full HD 50i proti 50 kādri sekundē ar interlēsētu izvērsi, ja brinda izvērsi, proti tik zīmēta katra otrā līnija. Ja filmējam 2D, tad šī kamera spēja ierakstīt 50p, proti ar paralēlo izvērsi, zīmējot visas līnijas pēc kārtas. Tādējādi 3D un 2D faila izmērs neatšķies un pie maksimāliem kvalitātes iestatījumiem tas ir 28 MB sekundē kas ir, kas, protams, nav maz, taču tas ir, nu, tāda ir dzīve, un, ja vēl mēs saugs šis virspēj, tad tāda vieta tas arī mums prasīs, ja. Ja runājam pa attēlu kvalitā, tad jāsaka, ka tā ir patiešām lieliska un baudāma. Par to parūpējas gan Sony G optika, gan arī, protams, šīs kameras procesējošā jauda un lielās matrices izmērs. Protams, 
šāda kamera, kurā ir ibūvētas patiesībā divas kameras, viņa arī maksā divu kameru cenu. Teiksim, nu, ja parastu Full HD labi aprīkotu kameru, kā tas būtu iepriekš apsidītā Sony kamera, mēs varam iegādāties par kādiem 650-700 latiem, tad šī kamera maksās apmēram uz pusi vairāk. Interesanti, protams, ir padomāt par to, kam tad īsti šī kamera ir nepieciešama. Nu, tā pirmā ideja droši vien ir tāda, ka ar lielu ticamību šī kamera ir paredzēta cilvēkiem, tā sauktiem, īrli adaptēra tipa cilvēkiem, kuri vēlas iegūt savā īpašumā visu jaunāko, ko tehniku spēj piedāvāt. Tādēļ es esmu nopiecis 3D televizora un, nu, ātri viens sadūries ar 3D satura pieejamības grūtībām un skaidrs, ka man ienāk prātā, ka kāpēc gan savus ceļojumus, savus atpūtas vai svētku brīžus es nevarētu skatīties savā jaunajā 3D televizorā filmētas ar lūk šādu kameru. Protams, kā jau jaunajās tehnoloģijām tas ir, arī šai kamerai ir savi tīri tehniski ierobežojumi. Nu, kā galveno es varētu nosaukt to, ka jā, mēs varam nofilmēt 3D, jā, mēs varam paņemt un pieslēgt šo kameru ar arhādēmi, 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 kāpēc palīdzību pie sava 3D televizora un skatīties telpisku video, taču šādu telpisko video man nav iespēju īimportēt datorā, tur apstrādāt, respektīvi, nu, tas pielietojums ir, nu, mazliet ierobežots. No otras puses, tas, ko mēs sapilmējam 3D, bez īpašas pārveidas, mēs varam skatīties arī 2D režīmā. Nu, te gan uzreiz, protams, jautājums, ja reiz es filmēju 3D un skatos 2D, tad kāpēc gan man bija jāpērk divas kameras vienā? Ja runājam par plusiem un par mīnusiem, tad plus noteikti, ka ir labā attāla kvalitāte un piecīgi viens skaņa, kā arī, pats mēs jau saprotams, 3D iespēja. Nu, savukārt mīnus ir lielie gabarīti, lielais svars, lielā cena un droši vien vispamatīgākais mīnus ir tas, ka šo sapilmēto 3D mums nav īsti iespēja apstrādāt datorā vai saglabāt, teiksim, Blu-ray diskā 